டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் ஃபோர் ஆஃப் டிபி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செக்ஷன்ல எல்லாம் நம்ம வந்து மனு கொடுக்கலாம் மனு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வாங்கி என்கொயரி பண்ணி உண்மையிலேயே டவுரி வாங்கி இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு என்கொயரி பண்ணுவாங்க அவங்க என்கொயரி பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்க்கும் ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க இங்கேயே ஸ்டேஷன்லயே ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து உங்களுக்கு வந்து மகிழா கோர்ட்ல என்கொயரி நடக்குது பண்றதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் விஷயம் இருக்கா மறுநாள் <laughs> 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 அன்பான வணக்கம் நான் உங்க ஐஸ்வர்யா இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாபிக் தான் சோ நம்ம யார மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அட்வொகேட் புவனேஸ்வரி மேம தான் மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அவங்கள்ட்ட நிறைய விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்காங்க ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்க உமனால ஒரு கொஸ்டின் நான் கண்டிப்பா ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் சோ இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷன்ல உமனுக்கு வந்து ஈக்வாலிட்டி ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருச்சா இல்ல உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கேஸ் பாத்திருப்பீங்க ஒரு உமன் ஈக்வாலிட்டி கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா சில இடத்துல கிடைச்சிருக்குமா ஓப்பனா சொல்றேன் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு வந்து மெயின் வந்து எஜுகேஷன் தான் எஜுகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் வயலன்ஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸாக இருக்கட்டும் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒர்க் ஒர்க் பிளேஸ் எப்படின்னா இப்போ வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் கார்பரேட்டில் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒர்க் பிளேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு மூணு மெம்பர் இருப்பாங்க மூணு மூணுக்கு மேலே ஒரு மெம்பர் இருப்பாங்க அதில் ஒன் ஒரு விமன் மெம்பராக இருப்பாங்க இப்போ யாராவது ஹராஸ் பண்ணாங்க ஒர்க் பிளேஸில் அப்படின்னா யூ கேன் லார்ஜ் கம்ப்ளைண்ட் இன் டு தட் கமிட்டி அந்த கமிட்டியில் நீங்கள் லார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா தே வில் வாட் தே வில் டூ தே சீக்ரெட்லி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலி தே வில் என்கொயர் த கம்ப்ளைண்ட் அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு இப்போ கார்பரேட் ஆஃபீஸ் வச்சுக்கோங்க அதில் ஹெச்ஆர் ஒரு மெம்பராக இருப்பார் அப்புறம் எம்டி ஒரு மெம்பராக இருப்பார் அப்புறம் ஒரு விமன் மெம்பர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரும் வந்து சி கான்ஃபிடென்ஷியலாக வந்து அந்த என்கொயரி பண்ணுவாங்க அந்த என்கொயரி பண்ணி அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணி இப்போ சப்போஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் தட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் அது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தட் மென் வில் பி வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க வேலையை விட்டு தூக்கிட்டு தே தெம் செல்ஃப் லார்ஜ் கம்ப்ளைண்ட் டு விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஓகே தே தெம் செல்ஃப் பி த ரூட் ஃபார் த கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது விமன் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த மாதிரி விமன் ஈக்குவல் லைட் எல்லாமே இட எல்லையும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பெண்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ காதலிக்கும் போது வந்து அப்படி பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னுமே அந்த பசங்க வந்து இந்த ஃபேஸில் ஆசிட் அடிக்கிறதோ இல்லை அந்த பொண்ணை ஏதாச்சும் பின்னாடி தோர்த்து ஏதாச்சும் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் எதுக்குமே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் முதல்ல வந்து என்னென்னா பெண்கள் வந்து எதுக்குமே முன் வரணும் தைரியமாக இருக்கணும் தைரியம் இல்லாமல் ஆனால் வந்து அந்த தைரியத்தையும் மிஸ்மியூஸ் பண்ணுறதுலையும் இருக்காங்க ஜனங்கள் ஓகே 
அதனால தைரியமா வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் நிறைய இருக்கு ப்ரொடெக்ஷன் நம்மள நம்மளோட லாஸ்ல நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு இப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ இன்னுமே வந்து இந்த காலத்துலயே வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ங்கிறது நடந்துட்டே தான் இருக்கு எல்லா வீட்லயே எல்லா வீட்லயும் நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒவ்வொரு வீட்ல வந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கு சோ அத வந்து எந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு எந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணலாம் women வந்து என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து ஆக்ட் என்ன என்ன நடக்கும்டக்கும் <laughs> ஸோ இப்போ வந்து டவுரி வந்து கம்மியாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு போன பின்னாடியும் வந்து அந்த பெண்களை வந்து கொடுமை பண்ணி எனக்கு இவ்வளோ டவுரி வேணும் நீ போயிட்டு வாங்கிட்டு வா இல்லாட்டி நீ வீட்டுக்கு வராது அந்த மாதிரி வந்து கொடுமைப்படுத்துறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பொசிஷனுக்கு எந்த மாதிரிலாம் ஆக்ட் பண்ணலாம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கும் வந்து ஃபோர் நைன் நைன்டி எயிட் ஏன்னு வந்து டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் கிரிமினல் ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்புறம் வந்து டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் ஃபோர் ஆஃப் டிபி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த செக்ஷன்லலாம் நம்ம வந்து மனு கொடுக்கலாம் மனு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் வா வாங்கி என்கொயரி பண்ணி அதில் உண்மையிலேயே டவுரி வாங்கியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு என்கொயரி பண்ணுவாங்க எது எப்படி என்கொயரி பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்குன்னு வந்து அங்கேயும் நம்ம சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் ஸ்டேஷன்ஸ்லேயும் இருக்காங்க ஸ்டேஷன்ஸில் ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இருக்கும் அவங்க என்கொயரி பண்ணுவாங்க அவங்க என்கொயரி பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க இங்கேயே ஸ்டேஷன்லேயே ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த நடைமுறையும் இருக்குது அந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து என்கொயரி அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து உங்களுக்கு வந்து மகிழா கோர்ட்டில் என்கொயரி நடக்குது என்கொயரி நடந்து அவங்கள இது பண்ணுறாங்க பனிஷ் பண்ணுறாங்க பனிஷ் பண்ணாமலாம் இல்லை பனிஷ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் போத் சைடும் வந்து உண்மையான கருத்து இருக்கா அப்படின்னு இரு இருக்கான்றது என்கொயரி பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஜீவன அம்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்போ வந்து இந்த பையன் வந்து மிடில் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி லோக்கல் ரொம்ப கம்மியான சேலரி வாங்குற ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து பொண்ணு வீட்டில் வந்து பயங்கர ரிச்சாக இருக்காங்க அப்படியே வந்து நம்ம ஜீவன அம்சம் கொடுத்து தான் ஆகணுமா இல்லை அப் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் எப்போனா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏழையாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா பெக் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து ஜீவன் அம்சம் ஒய்ஃபை மெயின்டைன் பண்ணணும் சில்ட்ரனையும் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு அதே மாதிரி ஒய்ஃப் அடல்ட்ரியில் இருந்தால் தே ஆர் நால் என்டைட்டில் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் சில்ட்ரன் இல்லெஜிட்டிமோட்லோ லெஜிட்டிமேட்டோ அவங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து எலிஜிபிள் ஓகேங்களா அது வந்து தற்காலிக ஜீவன் அம்சமாக இருக்கும் பர்மனன்ட் ஜீவன் அம்சமாகவும் இருக்கணும் பர்மனன்ட் அலிமினி இருக்கு ஓகேங்களா ஜீவன் அம்சம்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசியில் நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணுவோம் அந்த வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஹஸ்பண்டும் ஃபைல் பண்ணணும் ஒய்ஃபும் ஃபைல் பண்ணணும் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து எந்த இன்கம் இருந்தாலும் அதை மறைச்சி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒய்ஃபும் ஒய்ஃபுக்கும் என்ன அசெட்ஸ் இருக்குது லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசெட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் கோர்ட்டில் அதை அசஸ் பண்ணி தான் வந்து ஜட்மெண்ட் போடுவாங்க என்னென்னா இப்போ வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் நல்ல வசதியாக வாழ்ந்துருப்பாங்க அவங்களோடைய வீட்டில் இருக்காது ஸோ அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி சில பேர் கிளைம் பண்ணுவாங்க அந்த கிளைம் அந் அந்த கிளைம் பண்ணுற இதில் தான் பிரச்சனை வரும் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்றது அப்போது தான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணி ஜட்மெண்ட் போடுவாங்க ரெண்டு பேருமே ஃபைல் பண்ணணும் ஹஸ் ஹஸ்பண்டும் ஃபைல் பண்ணணும் ஒய்ஃபும் ஃபைல் பண்ணணும் 
பட் ஆனா கண்டிப்பா வந்து அந்த ஜீவனம்சம் கொடுத்தே ஆகணும் ஹஸ்பண்ட் ஆமா இஃப் இஃப் வைஃப் இஸ் நாட் எம்ப்ளாய்டு கண்டிப்பா கொடுத்தாவணும் இஃப் வைஃப் இஸ் அன் அடல்ட்ரி கொடுக்க கூடாது இஃப் வைஃப் இஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்டுனா கொடுக்க கொடுக்க வேண்டாம் ஆனா சில்ட்ரனுக்கு கண்டிப்பா கொடுத்துதாகணும் அது இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நீங்க கொடுத்தாகணும் இந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நீங்க வந்து அதாவது ஹஸ்பண்டோட சேலரியை பொறுத்து இருக்கு அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லிவிங் ஒரு இருக்கு அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க பட் சேலரி தான் மெயின் டு பி கன்சிடர் ஓகே இப்போ வந்து இந்த காலத்துல வந்து லவ் மேரேஜா இருக்கட்டும் அரேஞ்ச் மேரேஜா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து இப்ப டக்குன்னு டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க மனஸ்தாபம் எடுத்து வச்சு நான் இல்லை சண்டை வந்துட்டே இருக்கேன் நான் டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறேன் சொல்லிட்டு பண்ணிடுறாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஒன்னு டு அஞ்சு வயசான குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அதை வந்து யோசிக்கவே மாட்டிருக்கு அந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்போ அரேஞ்ச் மேரேஜா இருக்கட்டும் லவ் மேரேஜா இருக்கட்டும் எந்த மேரேஜா இருந்தாலும் விட்டு கொடுத்தல் போகணும் புரிதல் இருக்கணும் இந்த டெக்னாலஜி உலகத்துல எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க மெயினா ஒரு விஷயத்த உட்காந்து பேசி தீர்த்துக்கிறாங்களா இல்லையே எல்லாரும் ஒன்லி மொபைல் போன் தான் எனக்கு மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் பேசி தீர்க்கறது வந்து எதுவுமே முடியாத பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது பேசி தீர்த்தா ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் இல்லை அது வந்து அன்னன்னைக்கு பிரச்சனை அன்னன்னைக்கு பேசி மறுநாள் அதை கண்டினியூ பண்ணாம அன்னன்னைக்கே முடிஞ்சு கம்மா போட்டு அது தவிர் தட் இஸ் கண்டினியூ பண்ணிட்டே போனாதான் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளியே வைக்க முடியாது இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை புரிதல் இல்லை இதுதான் விட்டு கொடுத்து போகிறது ஈகோ பார்க்கக்கூடாது முதல்ல ஹஸ்பண்டுனா ஈகோ பார்க்கக்கூடாது ஒய்ஃப்னாலும் இப்போ என்ன ஒன்று வந்து ஒய்ஃப் சம்பாதிச்சாலும் ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிச்சோ இல்லை ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணி அதை செலவு பண்ணணும் நீ நான் நிறையா சம்பாதிச்சா நான் ஏன் உனக்கு அடி பண்ணினோம் நான் உனக்கு ஏன் அடி பண்ணினோம் அந்த இது மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒய்ஃப் மேரேஜ்ன்றது வந்து என்னென்னா சேவ் பண்ணுறது புரியுதுங்களா நம்ம டைவர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து மேரேஜ் பண்ணல கால காலத்துக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட கல்ச்சர் இந்தியன் கல்ச்சர் எதுனா எல்லாம் ஃபாரினர்ஸே நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரை பார்த்து தான் ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி தான் நம்மளுடைய கல்ச்சரே அதனால விட்டு கொடுத்து போனோம் என்ன போ பண்ணாலும் சண்டை போட்டாலும் சரி ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி அதுதான் நம்மளோட கல்ச்சர் இல்லைங்களா இப்போ வந்து அவங்க குழந்தைகள் சின்ன வயசா இருந்தாலுமே இப்போ பெண் குழந்தைங்கள்னு அம்மா கிட்ட ஆண் குழந்தைங்கன்னு அப்பா கிட்ட அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கா இல்ல வந்து எந்த சைடு வந்து ஹெல்தி செக்ஷனோ அந்த சைடு வந்து அந்த குழந்தைங்களை வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா அம்மா கிட்ட தான் இருக்கணும் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருந்து எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் அம்மா கிட்ட தான் இருக்கணும் வீக்கர் செக்ஷன் ஹெல்த்திய செக்ஷன் அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலி அம்மா கிட்ட இருக்கிறது தான் நேச்சுரல் கார்டியன் அம்மா கிட்ட இருக்கிறது தான் சேஃப் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு அம்மா கிட்ட இருக்குது அதுக்குன்னு அப்பா எல்லாம் வந்து இல்லைன்னா வந்து நல்லவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லாருமே வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒருத்தருடைய சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து ரெண்டு பேருமே ஒரு சில்ட்ரனுக்கு வந்து அப்பாவும் முக்கியம் அம்மாவும் முக்கியம் ரெண்டு பேரும் அதாவது பிரிக்கலாம் கூடாது ஓகேங்களா ரெண்டு பேருமே அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாத பட்சத்தில் தான் அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சோர்ஸ் பார்ப்பாங்க கோர்ட் வந்து கஸ்டடி எப்படி டிஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா சோர்ஸ் பார்ப்பாங்க அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அவங்களோட சூழ்நிலை எப்படின்றது அவங்களோட ஒர்க் நேச்சர் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து தான் பண்ண பார்ப்பாங்க அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து அதே சமயத்தில் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எதே சொல்லலாம் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அது இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம நார்மலாக மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டா வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு நம்ம வந்து சைன் போட்டு அந்த ஒரு இது இருக்கும் லீகலாக ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆனால் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு லீகல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் விஷயம் இருக்கா இல்லை வந்து அது இல்லீகல் தான் பட் ஆனால் ப்ரொடெக்டிவாக இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் ஓகே இப்போ லிவிங் ரிலேஷனில் இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது ஏதாவது வயலன்ஸ் நடக்குது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸோ டவுரி அராஸ் மோட்டோ எதுவோ லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அது ஹைலைட் ஆகாது ஆனால் அது இருந்ததுனா யூ கான் சேலஞ்ச் எனி வேர் நாட் இன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாட் இன
என்னன்னா லிவிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல அது ஒண்ணு தான் பிரச்சனை ஆனா லிவிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமா குழந்தைங்க வராங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஜீவனம்சம் கேக்குறீங்களா அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் ஓகே ஓகே லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல யூ கேண்ட் கோ லார்ஜ் அ கம்ப்ளைண்ட் இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் அது நம்ம கல்ச்சருக்கும் வந்து சரி வராத ஒரு விஷயம் பட் ஆனால் இப்போ இருக்க எல்லாமே வந்து நார்மலாக கேட்கப்படுற விஷயம் வந்து அந்த லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் அதனால தான் நான் கேட்டேன் அதுதான் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ் ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரச்சனை வருது டைவர்ஸ் நீங்கள் எங்கே போய் சேலஞ்ச் பண்ணுவீங்க லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இஃப் டைவர்ஸ் ஒரு மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தால் போடலாம் தாலி கட்டினா போய் டைவர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா நீங்கள் வந்து பிரிஞ்சிங்க ஒருத்தர் பிரிஞ்சு இருக்கீங்க ஒருத்தர் நான் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்புறம் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூகல் ரைட் சேர்ந்து வாழணும் நினைக்கிறீங்க அப்போ எங்கே போவீங்க யூ கேன் சேலஞ்ச் யூ தென் லிவிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னொருத்தரோடைய புருஷன் இன்னொருத்தரோட பொண்டாட்டி இருக்கும் போது அடல்ட்ரி ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி கிளைம் பண்ணுவீங்க பேசப்படுறான் அவங்களுக்கு தனி அமைப்பு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தனி கோர்ட் கொடுக்கணும் இப்போ அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்க வந்து அங்க வந்து இப்போ எதிர்க்க அவ குற்றவாளி எதிர்க்க வந்து விசாரணை விசாரணை பண்ணக்கூடாது என்னன்னா அவங்கள வந்து தனியா என் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸில் அவங்கள மட்டும் தனியாக என்கொயரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய நடைமுறை இருக்குது அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே சீக்கிரசியாக வந்து என்கொயரி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய இருக்குது என் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸில் தான் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்குது அவங்களுக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும் இந்த போஸ்கோ ஆட்டில் மினிமம் முன் முன்னெல்லாம் நிறைய நேரம் எடுத்துகிட்டு இருந்தது இப்போல்லாம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என்கொயரி பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க ட்ரையல் முடிச்சுடுறாங்க இப்போ பெண்களை வந்து நைட் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருக்குல்ல மேம் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் யூ கேன் எந்த குற்றவாளியுமே ஆஃப்டர் சிக்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட்டே என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டாங்க விமனுக்கு ஓகேங்களா மறுநாள் காலையில் தான் நம்ம போய் பண்ணணும் சப்போஸ் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா எந்த மாதிரி நம்மளை அவங்கள அங்கே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணாங்கன்னா இமீடியட்லி யூ ஹாவ் டு பி இன்ஃபார்ம்ட் யோர் யோர் ரிலேட்டிவ் ஒரு யோர் பேரண்ட்ஸ் ஒரு யோர் சிப்ளிங்ஸ் எனி திங் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து உங்களை ஹோமுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இல்லைனா வந்து உங்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நியர் பை விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அங்கே தான் இருக்க வைப்பாங்க எல்லா தட் இஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷனும் உங்களை இருக்க விட மாட்டாங்க விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மேம் இப்போ வந்து பெண்களை சார்ந்து இருக்க சட்டங்கள்லாம் என்னென்ன இருக்குது நிறைய பேத்துக்கு வந்து நிறைய விஷயம் தெரில இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட் நம்ம இந்த மாதிரி செக்ஷனில் போட்டால் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சரி இப்போது போஸ்கோ ஆக்டை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் ஏதாவது பிர பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம காவலன் ஆப்பில் வந்து அழகாக வந்து ஊபரில் போகிறோம் ஓலாவில் போகிறோம் எதில் போகிறோம்னா அது வந்து நம்ம காவலன் ஆப்பில் ஏதாவது நம்மளுடைய நியர் பை காண்டாக்டு யாராவது நம்ம ரிலேட்டிவ் அவங்களுக்கு இல்லைன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த காவலன் ஆப்பை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பண் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பப்ளிக் பிளேஸில் வந்து இப்போ நம்ம பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பேட் டச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி இம்மிடியட்டாக யூ 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 கேன் அப்ரோச் தி லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இம்மிடியட்டாக விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உங்களுக்கு வருதுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இப்போது எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துடுச்சு யூ கேன் ரேஸ் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஆன்லைன் மேம் இப்போ கன்சியூமர் ப்ரொடெக்டிங் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா அதில் வந்து இப்போது நீங்கள் ப்ராடக்ட் ஒன்று வாங்குறீங்க உங்களோட கேமரா அவனோட மொபைல் எதுவாக இருந்தாலும் இஃப் தேர் இஸ் அ டெஃபிஷியன்சி இந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் அப்போது அப்போது வந்து நீங்கள் வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் யூ கேன் ஃபைல் அ கேஸ் 
அது நீங்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அதுக்கு கூட காம்பன்சேஷன் ப தருவாங்க மென்டல் ஆகினிக்கும் வந்து இது கொடுப்பாங்க நாட் டு வின் டெஃபிஷியன்சி இந்த சர்வீஸ் இப்போது நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்கீங்க இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டிகிட்ருக்கீங்க இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டிகிட்ருக்கீங்க அப்போது வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறீங்க கிளைம் பண்ணுறது வந்து வித்தின் இந்த டேஸ் குள்ளே நீங்கள் கிளைம் பண்ணியிருக்கணும் அந்த கிளைம் பண்ணலை அப்படின்னா யுவர் இன்சூரன்ஸ் கான் பி கிளைம்டு அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே கிளைம் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பண்ணி அது உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுலேயுமே யூ கேன் கிளைம் இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் யூ கேன் கிளைம் இப்போ நார்மலாக பல மனுஷங்க வந்து சந்திக்கிற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா மணி ஸ்கேம் எதையாச்சும் மணியை போட்டுட்டு திரும்பி வரல வந்து ஓடி போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் பிரச்சனைலாம் சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க அண்ட் அதோட ஆக்ட் என்ன செக்ஷனில் வந்து நம்ம கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயமும் இப்போது மணி லெண்டிங் ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்டர்லிங்டாக ஒரு ஆறு ஆறு ஆப் இருக்கும் அது எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகிடும் அவங்க அதில் என்ன வந்து ஒரு ஒரு இது ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க ஆக்சஸ் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ் ஆக்சஸ் யுவர் ஃபோட்டோஸ் ஏவன அதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆல் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி ஆக்ட் பை தட் ஆப் ஓகே அப்போது அவங்க எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு நம்மளோட இப்போ ஒன்றும் இல்லை டூ ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட்டு வாங்கியிருப்பாங்க அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஹேக் பண்ணிடுவாங்க அப்போ ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவன் எல்லாம் எடுத்து மியூஸ் மிஸ்யூஸ் பண்ணிவிடுவான் மாஃப் பண்ணிவிடுவான் மாஃப் பண்ணி உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிடுவான் அண்டில் அந்த டூ ஃபைவ் கட்டலாம் மட்டும் விட மாட்டான் அதோட ஒரு டென் ப டென் பர்சன்ட் டென் டென் டைம்ஸ் உங்களுக்கு கிட்டேருந்து வாங்குவான் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம நேஷ்னல் சைபர் கிரைம் ஒரு போர்ட்டல் வ வச்சுருக்காங்க அதில் நீங்கள் ஆன்லைனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம் லோக்கல் டிசி ஆஃபீஸில் போயிட்டு யூ கேன் லாட்ஜ் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் தெம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அப்படி இருந்ததுனா அந்த ஆப்பை அன் அன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம்னா சோஷியல் மீடியா தான் ஸோ சோஷியல் மீடியாலுமே வந்து இப்போ பெண்களோட ஃபோட்டோ எடுத்து மார்ஃபிங் பண்ணி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அதுவே வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பரவாமல் வந்து அந்த கேஸை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பெண்கள் வந்து என்னென்னா ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வந்தாலும் வெளியில் வந்து சொல்கிறதே கிடையாது அது வந்து சொன்னால் வந்து அசிங்கப்பட்டு அது சொசைட்டியில் வந்து பரவி அவங்க அந்த பொண்ணு வந்து சூசைட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடும் அந்த அளவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அது வெளியிலே வரும் அந்த பொண்ணு உயிரோடு இருக்கும் போதே வந்து ஏன் நீ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உன்னால் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியாது விஷயம் என்ன இல்லை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சிப்ளிங்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ அப்படி இல்லையா எங்களை மாதிரி அட்வொகேட்ஸ் கிட்ட வாங்க நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லை ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம் ஃபோட்டோ மாஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணால் தான் சம்மன் கேன் கிவ் ரெமெடி நீ எதுவுமே சொல்லாமல் நீ உன மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருந்தால் எப்படி தெரியும் இல்லையா நீ இஃப் யூ யூ ஹாவ் டு டிஸ்க்ளோஸ் இட் டு சம்மன் ஏ எப்படி மாஃப் பண்ணாங்க அப்படின்றத நீ வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து சைபர் டைமில் இமீடியட்டாக அந்த இது பிளாக் பண்ணலாம் உங்களை ட்ரேஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் நம்மளுக்கு நம்மளால் நான் நம்ம நாட்டில் வந்து பாதுகாப்பு உள்ள நாடு தான் அப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் ஏன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டுறீங்க யூ இஃப் யூ டிஸ்க்ளோஸ் டு யூ பேரண்ட்ஸ் யுவர் சிப்ளிங்ஸ் தே வில் கிவ் அ ரெமெடி தே வில் அப்ரோச் தி அட்வொகேட் தே வில் லாட்ச் கம்ப்ளைண்ட் தே வில் டீல் வித் இட் ரைட் இப்போ அட்வொகேட் புவனேஸ்வரின்னு ஒரு நேம் இருக்கு அட்வொகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பின்னாடி வந்து உங்க கடல்ல வந்து பாதைகள் வந்து நிறைய பாசிட்டிவா இருக்கும் நிறைய நெகட்டிவா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கவங்களே வந்து என்ன நீ இதெல்லாம் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருப்பாங்க
போகிற அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் அட்வொகேட் படிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஓகே அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணார் எங்கள் அம்மாவும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு காலேஜுக்கு தட் இஸ் ஒரு டென் டேஸ் எங்கள் அம்மா எனக்கு கூடவே வந்தாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க என் பிரதர் எனக்கு மேஜர் சப்போர்ட் பிரதரும் ஃபாதரும் மேஜர் சப்போர்ட் அப் இதுக்கப்புறம் என்னோட ஹஸ்பண்டும் நல்ல சப்போர்ட் எனக்கு நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவார் இப்போது நான் அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகணும் அப்படின்னா கூட எங்கள் அண்ணன் வருவார் இப்போது எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வர்றாரு இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய கேசஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கேஸ் வந்து இது ரொம்ப எனக்கு மென்டலி என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு கேசஸ்லாம் இருந்தேன் நான் மென்டலி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணதில் எந்த எனக்கு வரது எல்லாமே சேலஞ்சான கேசஸ் தான் வரும் சேலஞ்சான கேசஸ் எதுவுமே எடுத்து நம்ம பண்ணுறது தான் நான் எனக்கு மணின்றது செகண்ட்ரி கிளைண்ட்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று இருக்குல்ல அது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் எது எனக்கு அது மெயினாக அந்த வந்து பெண்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் முன்னுரிமை கொடுத்து பண்ணுவேன் ஸோ எதுக்கு மேம் அட்வொகேட் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்டாக போகலான்னு தான் சொன்னாங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி என் ஆக்சுவலி என்னை என் பிரதர் மோட்டிவேட் பண்ணார் நீ அட்வொகேட்க படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அப்படியே மோட்டிவேட் ஆகி எனக்கு வந்து அதே மாதிரி எனக்கு சீனியரும் நல்லா கிடைச்சாங்க எனக்கு வந்து சீனியர் வந்து பிரசன்னா கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணாங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது அது அது அவங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது சூப்பர் மேம் இன்னைக்கு உங்களை சந்திச்சதுல வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஏன்னா வந்து பெண்களுக்கு சார்ந்து வந்து என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன உரிமைகள்லாம் இருக்கு இந்த இதுல வந்து போடுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க என்னை மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட பேசுனதுனால வந்து அந்த விஷயம்லாம் வந்து கொஞ்சம் குவாலி கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களை மீட் பண்ணது ரொம்பவே ஹாப்பி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ